Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante y pedido por todos ustedes que es este, la diferencia entre much, many, little, few and a lot. Estos se llaman quantifiers o quantifiers porque hablan de quantity, de quantity es cantidad, ¿sí? Esa es la palabra ideal, por eso se llaman quantifiers. Ahora, cuando los utilizamos es porque la cantidad no es muy importante, la cantidad exacta, sino simplemente indicar una cantidad cualquiera. Ahora, la, en preguntas con how much, nosotros vamos a trabajar estos quantifiers que tenemos a este lado y en preguntas con how many, estos de acá. Acá está la definición de cada uno de ellos para que la tengamos muy presente. Yo les invito, muchachos, a que ustedes no se enreden mucho con contables, no contables, no, no se enreden con eso. ¿Sí? Porque uno se pone a ver, las estrellas, ¿tú puedes contar las estrellas? No, pero las estrellas serían contables en este ejercicio, ¿sí? ¿Cuántas estrellas? Tiene que ver con how many, con cosas contables. Entonces, mire que no es muy lógico. ¿Qué es lo que te invito entonces? A que usted, por la definición, pueda realizar las preguntas. ¿Cómo así que no entiendo? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuánta sal necesitamos? ¿Cuánta sal? ¿Cuánta sal? Ay, ¿cuánta sal es contable o no contable? No. ¿Cuánta sal? ¿Cuál utilizaría usted? ¿How much o how many? ¿Cuál? Utilizaríamos how much. ¿Por qué? Porque mire que how much significa cuánta. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas manzanas tienes? ¿Cuántas manzanas tienes? Entonces, ¿cuál? How many. ¿Por qué? Porque significa cuántas. Mire qué fácil es, muchachos. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuál sería? Sería how many. Bueno, Pacho, las estrellas no las podemos contar. ¿Sí ves? Ahí está el problema. Entonces, por eso es que por la definición nos vamos a trabajar esto mejor. Ahora, nosotros tenemos la definición de cada uno de estos y acá se van a repetir. A lot o a lot of se van a repetir porque usted lo puede utilizar para la parte de how much o la parte de how many, cualquiera de las dos. Entonces no vamos a tener mucho problema con eso. ¿Qué pasaría si yo les hago a ustedes esta pregunta? Es más, les pido que hagan esta pregunta. Por ejemplo, lo que haces, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Entonces, ¿cómo sería? ¿How much o how many? ¿Cuál sería? Sería how much, porque estoy diciendo cuánto dinero. Entonces vamos a colocar la pregunta acá. How much, ¿cómo digo dinero? We'll say money. How much money do you have? Aquí está implementada esta primera pregunta. How much money do you have? Y para las respuestas es que vamos a utilizar much, little, a lot o a lot of. Ahí está entonces. Simplemente eso se utiliza para las respuestas. Ahora, por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo mucho. ¿Cuánto dinero tienes? Yo podría decir, yo tengo mucho. Entonces, simplemente, tú puedes decir, I have much. I have much. Está muy bien. Correcto. Yo tengo mucho. Simplemente, podríamos colocar mejor esta respuesta y dejarla así. I have much money. Yo tengo mucho dinero. ¿Por qué no podría utilizar aquí many? Porque many significa muchos o muchas. Entonces, sería correcto, muchachos, decir, yo tengo muchos dineros. No. ¿Sí? Yo tengo muchos dineros. No. Es por eso entonces que vamos a trabajar much. Porque much significa ese, estas dos. Mucho o mucha. Ok, look at the second option that we have. Yo tengo, ¿sí? Yo tengo poco dinero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es poco? We say little. I have little money. Yo tengo poco dinero. Mire que no estamos tampoco hablando de una cantidad de dinero especial. Simplemente tengo poco. ¿Sí? I have little money. Tú puedes también decir acá, I have little, tengo poco. O lo que hablábamos de complementar un poco más con esa palabra, I have little money. Cualquiera. ¿Qué otra opción tenemos acá? Podríamos colocar, yo tengo un poco de dinero. Un poco. Entonces, ¿cómo es un? Simplemente colocamos acá, vea, un. ¿Sí? ¿Cómo digo es poco? Acá le colocamos little. ¿Sí? Little. I have a little. Un poco de dinero. A little of money. Pacho, pero usted por qué agregó ese off acá si aquí no está. No hay problema. Vamos a mirar por qué. Yo tengo un poco de dinero. Muchachos, si le quitamos este off, ¿qué pasaría? Vamos a mirar. Yo tengo un poco dinero. ¿Suena correcto? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Colocar esto aquí. I have a little of money. A little of money. Ahora, la otra opción que tenemos, vamos a utilizarla con lot. Entonces, yo tengo mucho dinero. ¿Sí? I have a lot. Eso es una opción válida también. I have a lot. Yo tengo mucho. Sin embargo, podemos hacerla de la otra opción. I have a lot of money. 
Mire que cualquiera de ellas es correcta. I have a lot of money. O sea que esta, I have much money y I have a lot of money, son muy parecidas y se escucha mucho más esta opción que esta, pero cualquiera está correcta. ¿Listo? Muy bien, vamos hasta ahora súper bien por este trabajo de esta parte. Let's continue with how many. Vamos a mirar entonces la de how many, ¿qué pasaría? ¿Cómo haríamos, por ejemplo, esta pregunta? ¿Cuántos libros hay? ¿Cuántos libros hay? ¿Cómo sería eso? ¿Cuántos libros hay? We say how... How, ¿Cómo digo cuántos? How many. ¿Por qué? Porque how many significa cuántos o cuántas. Ya, eso es todo. How many, ¿cuántos qué? ¿Cuántos libros? How many books are there? Pacho, ¿y eso qué pasó? Recuerden que there is o there are significan hay. There are es cuando hay plural. Pero para las preguntas, recuerde que hacíamos ese cambio, ¿correcto? Entonces, por eso lo colocamos are there. ¿Cuántos libros hay? ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a decir con algunas de las alternativas. Vamos a decir que hay muchos. Entonces, como digo hay, we say there are. There are many. Re respuesta válida, hay muchos. There are many. ¿Qué significa many? Muchos o muchas. Sería lógico esta. There are much. Hay mucho. Hay muchos libros. Mm -mm. Eso no es lógico. Entonces, there are many. There are many books. Hay muchos libros, vea qué fácil. Ok, the other option that we have. Hay pocos libros. ¿Cómo digo hay pocos? Entonces simplemente we say there are, there are few, there are few books. Ya sabemos también muchachos que si ustedes simplemente there are few, también lo puede hacer. Simplemente dices así, there are few, hay pocos. Pero aun complementando con este sujeto es mucho mejor. There are few books, hay pocos libros. Muy bien, muchachos. Look at the third option that we have. Hay unos pocos libros. ¿Cómo digo hay unos pocos libros? Simplemente we say there are unos pocos libros. Entonces, unos, there are a few. Hay unos pocos. Ya saben que es correcta. There are a few. Hay unos pocos libros. There are a few books. Cualquiera de esas respuestas es válida, muchachos. Ok. And finally, we have this one. Look at this. The fourth option. Hay muchos libros. Entonces, ¿cómo es? There are, ¿sí? Y que viene a lot. There are a lot. Hay un montón o hay muchos libros. ¿sí? Hay muchos simplemente acá. Pero entonces, ¿qué vamos a colocar acá? There are a lot of, ¿sí? Books. Aquí lo vamos a colocar. Pacho, ¿y entonces eso queda así? Hay muchos de libros. No, recuerden que a lot of significa un montón o muchos o muchas. Entonces, esto es una palabra compuesta que podemos utilizar así. Entonces, simplemente aquí decimos there are a lot of books. Hay muchos o un montón de libros. Mire qué fácil este trabajo. Vamos a hacer algunos ejercicios para que practiquemos un poco más esto y ya volvemos. Ok, right now we're going to practice with these four exercises and they are very easy. Ok, look at this. Look at this question number one. How much salt is there in the ocean? How much salt is there in the ocean? What is that question? ¿Qué pregunta es? ¿Cuánta sal hay en el océano? Entonces ya sabemos que cuánta sal hay. Entonces estamos preguntando con how much. Así que tenemos estas alternativas. Olvídense de estas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues yo creo que en el, en el mar hay mucha sal. Entonces simplemente como diríamos, there is, ¿sí? There is much salt, ¿sí? Hay mucha sal en the ocean. Ahí está esa opción de responder. También puedes colocar a otra. There's a lot, la forma corta. There's a lot, ¿sí? O oh, there's a lot of, ¿sí? There's a lot of salt. Hay mucha sal. Look at these two options that you have to answer this question. Okay, look at this. Number two. How many oranges is she going to buy? How many oranges is she going to buy? ¿Cuántas naranjas va a comprar ella? Entonces vamos a decir que ella va a comprar unas pocas naranjas. Entonces, ¿cómo sería? She's going to buy. Ella va a comprar. Este es un futuro, el del going to, a la casa. She's going to buy. Ella va a comprar unas pocas, ¿sí? O unas cuantas, que sería lo mismo. A few. Ahí está. ¿Sí? A few oranges. Ahí está, muchachos. She's going to buy a few oranges. Very easy. Number three, look at this. How many times do they practice English? How many times do they practice English? 
How many? Ya sabemos que entonces pues, si dicen how many, estas son las opciones que yo tengo para responder. Entonces, ¿cómo digo, por ejemplo, que ellos practican muchas veces? Entonces, simplemente decimos, they practice English. Si ellos practican inglés, they practice English muchas veces. We say muchas. ¿Cómo es? Many. Acá está. Many times. Aquí está, muchachos, la forma de realizarla. O también una maravillosa respuesta sería They practice English a lot. Un montón o muchas veces. Ok. Finally, look at this number four. And this is very easy. Look at this. How much water did you drink? How much water did you drink? ¿Cuánta agua tomaste? Sí, entonces vamos a decir que yo tomé un poco de agua. Entonces está preguntando con how much. O sea, que me olvido de estas y vengo a estas de acá para responder. Entonces yo bebí. I drank, ¿sí? I drank un poco de agua. Entonces, ¿cómo es un poco? Ya sabemos que poco es little. ¿Cómo es un poco? A little, ¿sí? A little of water. Aquí está, entonces, esa opción para responder esas preguntas. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho. No olvide visitar la sección de abajo para que practique, descargue esa guía y verifique sus resultados, ¿ok? No olvide también compartir este video. Hay mucha gente que puede estar esperándolo y tú le puedes ayudar, ¿ok? Bye, bye, and see you next class.